Мир вам, церква Сион. Будьте благословенны. Peace be with you, Zion Church. Be blessed. Мне дуже приємно бути у вас тут в церкві. Мене звати Анатолій Коломієц. It's a pleasure for me to be with you today. My name is Anatoly Kolomiec. Я так думав раніше, та мене напевно знають усі тут у штаті Вашингтон. А оказується, як буває у церквах, то даже і не чули про це. Uh, I used to think that everybody knows me from the churches in the state of Washington, and then I re- and I've been to churches where people haven't even heard of my name. So we're not as known as we sometimes think of ourselves to be known. Pastor, thank you for inviting me, and I can be in the church, witness the word of God. I want to thank the pastor for inviting me that I could share some uh, share with the word of God today. Радий бачити тоже разом по професії ми евангелисти і з Олегом тоже і Сергієм вибач з Олегом. Uh, I'm also glad to be in the presence of someone that is similar in profession. We are both evangelists with uh, Sergey. Мені сподобалася сьогодні група прославлення, так просто, гарно співають, прославляють Господа. I really like це класно. How, how the worship team sang today and how just simply we worshiped God. Знаєте, ще що мені сподобалось, невелика церква, де напевно всі задіяні в церкві. And another thing that I liked is a church that isn't too big where everyone is probably involved. І в такій церкві напевно цінують кожною людиною. And in such a church every person is probably uh, valued. І я думаю, це напевно Мета була Господня, коли він создавав в початку церкву. And I think that was the goal of Christ when he was first start when he first uh, started the church, founded the church. А коли вже церква стає така, що як прихожані там у церкві, то то вже неправильно. When a church becomes so big that people just become visitors there, then it's not really correct. Знаєте, ми як церква Господня повинні розуміти саму головну ціль, до чого нас покликав Господь і що ми маємо робити. As the church, we have to understand the greatest goal that Christ has called us to and what we need to do. Багато речей, яких ми маємо робити, можемо робити і ми робимо, но є саме головне there are things that we do and that are important that we have to do, but there is something that is most important. І я хотів би зачитати, це написано у Марка 16 розділ. I'd like to read, it's uh, from the text from scripture, it's written in Mark chapter 16. Це перед тим, як він мав вознестись на небо, як уже воскрес Ісус Христос. This is right before Jesus ascension into heaven after he resurrected. І буквально в останній час він щось важливе сказав для своїх учнів. And at the very end he left something very important to his disciples. Хоча до того ми бачимо всі евангелисти розповідають багато про що розповідав Ісус. Even though we see that uh, before many evangelists say uh, every evangelist talks about everything that Jesus did. А коли він прощався з ними, but, він сказав їм саме головне. But when he was leaving them, he gave he told them the most important thing. І це записано Євангелія Марка 16:15 вірс. And it's written in Mark chapter 16 verse 15. Де він сказав їм: "Ідіть по цілому світі та створінню Євангеліє проповідуйте. Хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде." Go into all the world and preach the good news to any to everyone. Anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who refuses to believe will be condemned. І саме більше він тут написано далі, які будуть ознаки супроводжувати таких людей, що з ними буде, коли вони будуть це робити. And then at the end he writes here what sort of signs will follow those people who do these things. І в 20-му вірші написано. And then verse 20 it says. І вони пішли і крізь, крізь проповідували, а Господь помагав їм 
і супроводжувало слово ознаками, що його їх супроводжували. Амінь. And the disciples went everywhere and preached, and the Lord worked through them, confirming what they said by many miraculous signs. Amen. Ви знаєте, багато для нас часто говориться, і ми слухаємо. You know, many things are told to us, and we listen. Но ці учні, вони послухали, і зразу же пішли, і почали це, почали це робити. But the, but the disciples, they heard these words, and they instantly went and started doing it. Мені здається, що це саме важливо, щоб церква Божа розуміла, до чого покликав її Господь. I think that is the most important is that the church of Christ understands what the Lord has called them. Це проповідувати Євангеліє. It's to preach the gospel, the good news. Як проповідувати Євангеліє? How do you preach the gospel? Дехто думає, що у це стоїмо ми за кафедрою і вже проповідуємо. Some people think that just because we stand behind a pulpit, we're preaching. І спорі, хто должен проповідувати, чи старший пастир, чи менший чи діакон, чи вчитель, хто має проповідувати. And they argue, who's supposed to preach? The deacon, the pastor, the, 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 el, the lead pastor, the a younger person? А жінки наші мають сидіти і мовчати у церкві, да? And, and our, і, and our і не проповідувати. To, our, our wives are just supposed to sit silently in the church and not say anything. То я хотів би сказати, що в церкві це не є проповідь Іванеля, тут є вчення. I just want to say that in the church this is not the preaching of the gospel this is the teaching. А проповідь це там за стінами церкви. And the preaching happens outside of these walls. Де проповідь про спасіння людям, які не знають Христа. Where there is a teaching about salvation to the people who do not know Christ. І інколи там ми беремо Біблію і читаємо із Біблії. Sometimes there we take out the Bible and we start to read from the Bible. Але в основному проповідь Євангелія працює інакшим шляхом. But most times the work of the or the or the word of the gospel, the preaching of the gospel happens in a little bit of a different way. І подивіться життя Ісуса Христа. And look at the life of Jesus. Він людей кормив, оздоровлював. He fed people, uh, healed people. Коли бачив страждання людини горе, він допомагав. When he saw a person struggle, he helped them. І багато разів сказано, і увірували, і увірували в нього. And many times we read, and they believed in him, and they believed in him. Бо бачили те, що він говорив, він робив, і, е, і люди наверталися до нього, і визнавали його. What he said is what he did, and that's what attracted people to him. І є, буває, в житті нашому, наче кажеться, не духовні речі, вони чомусь людей навпаки кличуть до Господа. And these seemingly physical, non-spiritual things in our life are often the things that seem to pull people into Christ. Ну, яка там духовні, що Сергій їх корме хлібом, в Києві там на Робляють цього хліба, ввозять, дають голодним людям, які б замерзли хліба. Ну яка в цьому духовність? What sort of spirituality is there in this where uh, uh, Sergei, uh, where they organize in Kyiv and they send money to a place where they just make bread and hand it out to people who are cold and need food? What spiritual, spirituality is in that? Там часто даже Біблії в руки не беруть, а біжать, кормлять, дають тим людям. Oftentimes they don't even hold a Bible in their hand. And they just run up and give these bread, this no, bread to people. No, именно через такі речі люди приходять до Господа, бо це Євангелія в дії. And this specifically, but specifically, these sort of actions are often what bring people into Christ because they are uh, the gospel works. Другим місце я хотів би прочитати, де записано Євангелія Матвія із 25 розділу. Another text I'd like to read is in Matthew chapter 25. І 35-й вірш. And verse 35. І 36-й теж. And verse 36 as well. Бо голодував був, і ви нагодували мене. Бо прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був, і ви прийняли мене. Був нагий, і мене зодягли ви. Слабував, і мене відвідали. У в'язниці я був, і прийшли ви до мене. For I was hungry, and you fed me. I was thirsty, and you gave me a drink. I was a stranger, and you invited me into your home. I was naked, and you gave me clothing. I was sick, and you cared for me. I was in prison, and you visited me. 
І далі написано, що ці люди, вони казали, Господи, коли ми тебе бачили таким, коли ми тобі могли послужити, коли ми тебе прийняли, коли кормили, коли одягали. Um, and these people then replied to Jesus and said, Lord, when did we see you hungry? When did we see you naked? When did we see you thirsty? По правді кажу вам, це сороковий вірш, що тільки, тільки те вчинили ви одному з найменших братів моїх, цих те мені ви вчинили. Verse 40 says, and the king will say, I tell you the truth, when you did it to one of these, one of the least of these, my brothers and sisters, you were doing it to me. І ось у церкві Господні воно до, супроводжується проповідь Іванля ділами милосердя теж. Through the church, this preaching of the gospel is spread through works of mercy. Церква не повинна закритися від болі і горя других людей. The church is not supposed to close from the pain and the suffering of people. Вона навпаки повинна бути відкрита і бути відповіддю для цих людей. On the contrary, it needs to be has, has to have its doors open and needs to be the answer for these people. Я колись мені прислали свідоцтво одної жінки із України. Uh, I once uh, received a testimony of a woman from Ukraine. Коли ще перша війна прийшла там на сході, і я поїхав туди, закупив 5000 хлібів і стояли там і, і роздавали цей хліб, коли йшла війна, і ми чули вибухи рядышком. Um, uh, this testimony I received when the, when the war first started uh, in the east uh, in, in 2014 and we went there bought 5000 loaves of bread and we stood there handing out these pieces of bread and we can hear the explosions uh, happening not too far from us І там стояла величезна черга людей ми спочатку помолилися за цих людей і потім почали давати по дві булки хліба для кожних із них There was a huge line of people standing there and at first we prayed for these people and then by two uh, two loaves of bread we, we would give out to each person. І коли ми побачили, що ця черга така збільшується, збільшується вже за поворот заходить, я сказав, давайте будемо вже напевно по одній булці давати хліба. Uh, when, I, when we saw this line and we realized how long it was and how many people there were, I started saying maybe we should just hand out one loaf of bread per person. І одні я говорив українською мовою, так як я думаю, так я там говорив, але там тоді не дуже сприймалася ця мова. At this time, at that moment, I was speaking in Ukrainian. At, I, the way I was thinking is the way I was speaking. Now, at that moment, there were a lot of people who weren't uh, in that place. They didn't accept the Ukrainian language. І я бачив деяких очах, вони дивилися на мене і не хотіли мене слухати, але поскільки я давав цей хліб, вони мусили підходити і брати цей хліб. And there were people that were walking up to me, and they didn't want to take this bread from me after they heard what language I was speaking in. But in, they were in such a situation that they ended up having to take this bread because they were in such a dire situation. Я пам'ятаю, одна жінка підійшла і просила, каже, у мене мама лежача дома, якщо можеш, дай мені більше на одну булку хліба. Uh, there was a woman that walked up to me and she said, I have a mom that is sick and she's at home. If you could possibly just give me one extra loaf of bread. І я їй сказав, Ісус тебе любить. And I said, Jesus loves you. І витягнув цю ще доповнительну булку хліба й дав її. And I took out one more loaf of bread and I gave it to her. І потім мені прислали відео, як свідкувала одна жінка вже в другому городі Славянськ, яка покаялася. And then I was sent a video later on of a, of a, of a woman from a different uh, city uh, who, uh, who had come to Christ. Каже, була ситуація в моєму житті, коли вікна вилетіли всі ж, е, із мого дому, мама лежача, холодно було. Я озлобилася на всіх людей в цій, на цій землі. Uh, said, my, uh, flew, uh, broken, my, my was, uh, uh, I, point, 
Проклинала президента, парламент, проклинала українців, росіян, всіх кляла, кляла в своїй житті, тому що вона була вічею. She was cursing everyone, the president, the parliament, the Ukrainians, the Russians, everyone that she possibly could because she was in a di- such a dire situation. І коли я вийшла на вулицю, побачила чергу, людям роздають хліба, стоїть один чоловік і каже: "Ісус любить тебе і дав мені хліба". And there was a man standing there and he was uh, there was a line of people waiting for bread and one man he gave me this piece of bread and said Jesus loves you. Я повернулася додому і подумала, що це таке? Well, I came home and I thought, what is this? Що це за люди, які просто прийшли, посміхаються і дають хліба і кажуть, Ісус любить. Who are these people who give who showed up here and are sli- smiling at us and gave us this bread and are telling us that Jesus loves us? І вона повернулася до Господа і була спасеною, прийняла водне хрещення. And she turned to Christ and she took water baptism. Наче каже, це не духовні речі. Наче це Наче кажеться, що даже ми, ну, не планували щось подібне. These aren't seemingly non-spiritual things, things that we never planned out. Але коли ми робимо те, до чого кличе нас Господь, Дух Божий працює і довершує цю справу. When we do things uh, that are seemingly non-spiritual that Christ called us to, the Holy Spirit works in these situations and brings people to himself. І тому церква Божа, so, робимо всі справи. До, до яких кличе нас Господь Let's і які Він нам заповідав. To, Коли я приїхав в Америку 20 років тому назад, ago, я став на свої коліна, коли мене привезли з аеропорта. І мене такий великий страх на мене знайшов. Про який сьогодні говорив, проповідував брат. That, uh, the brother today spoke about. Я сказав, Боже, можливо, я зробив помилку, що я приїхав у цю Америку. I said, Lord, maybe I made a mistake that I came here to America. Боже, хочу бути в твоєму уділі. Будь I, ласка. I want to be used by you, please. І Дух Божий проговорив моє серце. And the spirit of God spoke into my heart. Я не знаю, як багато з вас вірять, коли Дух Божий говорить в твій дух, твоє серце, в твій розум. I don't know how many of you believe in this that the spirit of God can speak into your heart. Але я чітко почув слово: "Сину мій, там де біль, там де горе, там де сльози людські, я там. І якщо ти хочеш бути моїм уділі, іди туди, і я тебе благословлю." I heard this I heard what I heard in my heart was my son, I am where people are struggling, where there is pain, where there is suffering. I am there, and if you want to be used by me, go there. Я не до кінця розумів, але я плакав як дитина, і я вцепився за слово і сказав: "Так, Господи, хочу". Uh, I, I didn't fully understand this, but I was, uh, I was crying like a little baby, and I held on to this word, and I said, Lord, yes, I want to do this. І коли я в одній церкві говорив свідоцтво, як Дух Божий повідав відкриття, що я маю робити. And when I said this testimony uh, about, what, about what the Lord spoke to me at another church, Підійшов до мене молодий чоловік в кінці зібрання і каже: "Ти от маєш відкриття, а я не маю. Що я маю робити?" He's, this young man came up to me and he said, "You have this revelation. I don't. What am I supposed to do?" Я йому сказав: "Роби те, що може рука твоя робити, і потім Господь дасть тобі другий крок." I said, uh, "Do what your hand is able to do, and then the Lord's going to give you other work." І після того ми почали, що ми могли робити. Збирали посилки, відсилали в Україну, там, в тюрму для інвалідів. Мій брат мене заохочував до цього Микола. Uh, we started doing whatever we, at that point, whatever we could. We started putting together, um, uh, putting together packages and, uh, filled with things for people who were, uh, who were in prisons, who were, uh, uh, who were invalids, uh, it, It, my brother started to help me do this. Їздили в Мексику, проповідували там, будували дитячі будинки, молитвенні будинки. We went to Mexico, started building uh, orphanages, uh, 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 houses of prayer, uh, churches. 
І в 14-му році, коли прийшла війна в Україну, Дух Божий знову проговорив мені, відійшли контейнер в Україну. And in 2014, when the war started in Ukraine, um, the Lord just spoke into my heart, hey, put together a container to Ukraine. Я ніколи це в житті не робив, я даже не уявляв, як це може бути. I couldn't even imagine how this could happen. Я зателефонував моєму другу, яким я впевнений був, що він мені допоможе. I called my friend, who I was sure was going to help me. І я йому сказав, я маю відкриття від Бога. I said, I have this from God. А він мені сказав, Анатолій, ти в іскушенні. And he told me, Anatoly, you're being tempted. <laughs> Ви знаєте, це не так просто прийняти потім рішення. Uh, you know, it's, it wasn't that easy to make this decision. Страх прийшов. There was this fear. Паралізував мене. Uh, it paralyzed me. А що скажуть люди про тебе? What, what are people going to say about А як ти не зможеш до кінця довести? What if you aren't going to be able to bring this to its end? Що ж ти будеш тоді казати? What are you going to say then? І ти шукаєш запасного виходу. And you're trying to find your way out. Але я знаю, що я чув цей голос вчора і третього дня. But I know that I heard this voice yesterday, the day before yesterday. І коли я сказав, да, Господи, ми це будемо робити. And when I said, Lord, we're do this. І перший контейнер, ми, можливо, хтось із вас теж тоді участвував, ми за один тиждень зібрали цілий контейнер. And within one week we put together a full container. Maybe even, even some of you participated in that. Просто люди без перестанку купували, везли, і ми тільки приймали, приймали цілий тиждень. And at the people were just buying, putting things together, bringing them over. We were just packing, packing, and within a week we І коли ми його загрузили, відправили, ми всі так раділи. And when we had finally filled it and we sent it out, we were so happy. Я поїхав до своєї сестри в Монтану. Я стояв там за кафедрою, проповідував Слово Боже. I went to Montana to, uh, to visit my sister and I was preaching in her church. І під час проповіді стояв один старенький чоловік. And during the sermon, one this older man just stands up. І говорить так, говорить Господь, сину мій, справу, яку ти розпочав. And he says, thus says the Lord, son, the work that you began? Я стою за кафедрою, кажу, Господь, як розпочав, як уже контейнер пливе по океану, ми вже його закінчили. I said, Lord, what do you mean started? Well, we already put together the container. It's already ha- heading that direction. Це, знаєте, в долі секундах у тебе рояться зразу думки в голові. And in a split second you start to have these thoughts in your mind. Але він продовжив і сказав. But he continued. Буде великий плід. Там рукою так махнув. He says there will be great. І тут. There will be great fruit. Не зупиняйся, двигайся вперед, і я тебе благословлю. Do not stop, keep moving forward and I'll bless you. І ви знаєте, я їхав додому 8 годин, плакав і сказав, Боже, все я поняв. And I was driving home for 8 hours, it's an 8 hour drive, and I cried the whole way home and said, Lord, I understand. І на сьогоднішній день ми відправили 63 контейнера і не думаємо зупинятися. And today we have sent out 63 containers and we aren't planning on stopping. Коли Господь говорить слово, Він стоїть за цим словом. When the Lord sends His word, He stands behind His word. Але ми хочемо вже бачити результат. But we want to see the results now. Але ми повинні шагати вірою. But we need to step forward. Тільки той, хто ж крокує вірою, він може догодити Господу. Скільки правильних слів від Бога похоронено було на цій землі, тому що приходив страх. Дивіться, скільки мужів Божих, яким Господь ще здавав відкриття, він приходив ангел ілі до до людей, і він зразу говорив: "Не бійся". How many times do we read in the scriptures how an angel comes to a man to a to a man of God and says, "Do not be afraid". Бо приходить дьявол зразу, тільки слово від Бога приходить, дьявол приходить і страхом зразу лякає тебе. Because the moment that the word of God comes to you, the devil also comes and brings his fear to you. Помню багато років назад прийшов до мене один брат, говорить, поїхали на євангелізацію в Україну. I remember there was a man that came to me a few years back and he told me, "Let's go to Ukraine and do an evangelism." Я кажу, як я поїду? У мене сім'я, мені дом надо платити, я ж, мене вигонять з роботи, за що я буду взагалі платити, не можу я поїхати. My first reaction was, how am I supposed to go anywhere? I have a family, I have kids, I have to pay for my house, they're going to kick me out from my job, I can't go. 
І одного разу я сказав, дьявол, ні, But я це роблю. One point I said, Satan, no, I'm gonna do this. Мій білдер мені телефонує, каже, дом кілька мільйонів коштує, ти не можеш його залишити, ти маєш зробити плитку, а потім їдь собі. The uh, builder is calling me and tells me, you got to finish the tile, that house costs mil- uh, over a million dollars. Finish it and then you can go anywhere you want. Я йому текстонув і сказав, ні, не можу. I t- Вибач, I я поїхав в Україну. I said, I can't do it, I have to go. Більше місяця я був в Україні. And over a month I was there. Повернувся на другий день, мені білдер дзвони. On the next day, when I came, came back the next day, the builder texted me. Анатолій, я тебе чекаю на роботі. He says, Anatoly, I'm waiting for you at work. Це тоді, коли ви пам'ятаєте, не було дуже роботне було. It was that time when there was hardly any work. Я приїхав в той будинок, все зроблено, даже пофарбовано вже все, і я маю стартувати плитку тільки робити. Плиточники знають, про що я говорю. I came at that point and in that house everything, the walls were even painted and I had to and the floor was still waiting for me to finish the tile on it. If you understand construction, you know how crazy that sounds. І тоді я на 100% зрозумів до кінця, що дьявол обманщик. And then at that point I 100% understood that the devil is a liar. Якщо приходить слово від Бога, Господь стоїться за цим словом. If the word of God comes, the, uh, the Lord stands. Тільки ми повинні довірятися цьому слову. We just have to trust this word. Інколи буває не страх супроводжує. Sometimes it's not fear. А просто лінь. But just laziness. Встати. To just stand up. Піти куди, що зробити? To go and do anything. А ми ж так себе жаліємо. Uh, Субота, відпочинок, поспати більше. Oh, we, uh, we want to keep ourselves in comfort. We think, oh, it's a Saturday. We want to sleep in. А там кудись кличу, десь somebody's... щось попрацювати, oh, десь щось зробити, гарне діло. To go do something, to do some sort of а ми, ж, а ми жаліємо, ох, ми такі заморені крепко. Oh, we're so tired, you know, so we just take care of ourselves. Друзі, я говорю свого життя, приклади. Friends, I'm speaking from я my це life. переживав. I experienced this myself. Ну, коли я пережив, що це таке послухатися Слову Господньому. But when I uh, understood what it means to listen to the Word of God. І коли ти себе віддаєш служінням для других. And when you give yourself up to ministry to others. Це така приходи радість, що її передати не можна. That, at that moment, uh, such joy comes that it's impossible to even express. Така радість, що тебе розриває знутрі. It's the sort of joy that it starts to just explode inside of you. Це не та радість, коли ми щось отримуємо і нам щось дають. It's not the same sort of joy that we receive when we get something, when somebody Тут дуже маленьке проходяща радість. It's a very small and minuscule type of uh, радість совершенна це коли ти даєш, віддаєш, служиш у цьому радість. That's when true joy comes. І хто це переживає? Він зараз може сказати амінь зі мною. Whoever experienced this can say amen with me. Брати і сестри, Оце до цього нас кличе Господь. Щоб ми розуміли, що ми маємо робити. Все, що ми маємо, воно пройде. Я приїхав 20 років з двома чемоданами. І один чемодан взагалі, він нам не був потрібний, те, що нам сказали взяти з України. Звідси я вже піду туди, нічого не візьму, просто руки складу. І коли я прийду туди до нього, або він прийде за церковью, не буде мати ніякого Е, ніякого не буде е, нічого значити на, на якому я автомобілі їздив. It makes no difference what, what car I drove here. Не буде мати значення, в якому я будинку жив. It makes no difference what house I lived in here. Не буде мати значення, в якому я ресторані міг пообідати. It makes no difference, uh, it will make no difference what uh, sort of restaurant I was able to allow myself to eat in. А буде мати значення, що ми положили в вічність But в душу людську. What will be most important is the investment we made into eternity. У спасіння душ людських. The salvation of souls. У спасіння дітей наших. And the salvation of our children. Вкладаємо в вічність, ніколи не пройде. Invest into eternity and it won't ever go away. І будете мати благословіння і задоволення в житті. And you're going to have blessing and satisfaction in your life. 
Один муж Божий, він прожив своє життя і сказав, оглянувся назад і сказав, межі мої пройшли по прекрасним містам. Well, коли я читаю про нього, дивлюсь, його таке складне життя було. Чому він так сказав? Бо сказав, наслідя моє є Господь. І це був благословений муж Божий Давид, ви пам'ятаєте. Друзі, хочу так прожити життя, що коли настане мій останній час, щоб небо могло відкритися, і сказали мені, війди благословений, Царство Небесне. Аллилуйя! Я тільки недавно повернувся із місіонерської поїздки в Кенію. На сьогоднішній день у нас в Кенії 17 місіонерів, яких ми підтримуємо фултайм міністри. Ми кожний першого числа висилаємо їм по 400 доларів для того, щоб вони могли там жити, і проповідувати Євангелію. Дехто з них повиходив там замуж, народжують дітей, живуть хто 10 років, 7, 5, хто рік живе. І вони роблять таку потрясаючу роботу в проповіді Євангелія. Коли я їду по тих селах, бачу, наскільки люди погрязчі в колдовстві, в невірстві. І коли я приїжджаю на ту територію, де наші місіонери працюють, де церква є, це зовсім інші люди. І коли я приїжджаю на ту територію, де наші місіонери працюють, де церква є, це зовсім інші люди. І тоді я розумію, що ми маємо підтримувати цих місіонерів. І одне із тих, чому я сьогодні і у вашій церкві, наших 17 місіонерів, ми маємо тільки 9 спонсорів на цих місіонерів, які кожен місяць перераховують фінанси. Тобто ці 17 людей, ми маємо тільки 9 спонсорів. 8 людей ми не маємо. Я отак хожу по церквах, вишукую фінанси, прошу когось бізнесменів. Вони мені дають, і я їх можу підтримувати. Я йду до церкви і питаю людей, Другий, ми коли були тепер, ми відкрили школу на 200 дітей в пустині Туркана. Це пустиня Туркана, де ми від цивілізації їдемо приблизно 2 години автомобілем по піскам, де немає ні світла, ніякого нема цивілізації. Це місце, де ми відкрили Серед пустині взяли великий такий ленд, обгородили, побудували такі примітивні класи і взяли 200 дітей туди. В цьому місці дезерту ми збудували цей інклозер, зробили цю школу, і ми маємо 200 дітей тут. І ми не могли всіх дітей взяти, в тому селі набагато більше є дітей. Ніхто не писати, не читати не може. Ми планували всього взяти 100 дітей, а нам потім просять, візьміть 150. Коли я зустрівся з губернатором, молилися в його кабінеті, молилися за нього, і в нас просять, візьміть хоча б 200 дітей. Коли я зустрівся з губернатором, ми молилися в його кабінеті, і він сказав, візьміть хоча б 200 дітей. 
И мы взяли этих 200 детей. And we took these 200 kids. Там будет христианская школа, которую мы зарегистрировали в государстве, она зарегистрирована, эта школа. Там будут четыре христианина учителя, которые будут учить. There will be four Christian teachers who will be teaching. Там будет э, повар, который будет варить и есть, и два раза в день будем давать детям этим есть. There will be a chef who will be making food and he will be giving these these children food. Буд два раза. Two times a day. И там будет охоронец и той, кто будет вести эту школу, директор. And then there's going to be a security guard and a principal. И це все буде коштувати одна дитина 20 доларів в місяць. And all this is going to cost for one child 20 dollars a month. На сьогоднішній день я вчора ще мав 38 дітей підтримку спонсорську. Yesterday I had 38 kids that were able to uh, that, that were completely um, Taken care of. Вчера мой племянник, совсем молодой еще хлопец, закончил университет, сам он инженер, программист, компьютерщик. Yesterday, my uh, my nephew, who is very young, who just finished university, he, uh, he in IT, basically. Сказал дядька Толя, я хочу взять 10 детей підтримувати там в школі. І на сьогоднішній день я маю уже 48 таких дітей, які мають вже спонсорство. Всього залишилося 152 дитини. Right now we have 142 kids left. Я маю відеоролик. Ви зможете подивитися. Where you will be able to see. This, uh, you're not required to do anything, friends. Just, 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 you're not
one of the girls, she came from Uganda, Uganda and she came illegally, she crossed the border and came to Kenya to be in that retreat. Uh, she particularly got touched her and she was healed internally. І я зрозумів, яке це важливо служіння, щоб тим, які служать, віддають себе, щоб їм послужити. І ми зараз подивимося маленький такий ролик нашої просто останньої поїздки. І потім будемо мати молитву. І я хотів би, щоб той молитві ми помолилися за цих місіонерів. І хотів, щоб хтось поклав своє серце молитися за цих місіонерів. Я вишлю фотографію пастору Ілі Сергію, і він зможе поставити на вашій церковній групі, щоб ви їх бачили і молилися. Бо вони потребують цієї молитви. І так, перед тим, як зараз включить ролик, і ми будемо молитися, щоб ми пам'ятали, Основна задача церкви – це є проповідь Євангелія. Ми, як християни, ми маємо бути милосердними і добродітелями. І ніколи не повинні тіряти віри, стояти твердо у вірі, і щоб ніякий страх не міг перемогти цю віру. Я благословляю, щоб ви були сильні, щоб ця церква наповнилась спасеними, щоб ще прийшлось докладати стільчики в цій церкві. І я вірю, Господь це зробить. Брати, включіть, будь ласка, цього ролика. І ми потім будемо молитися. Це, брати, я думаю, кинете в групі і в групі продивитися потім це, цей відеоролик. Але я вам скажу, що, друзі, хотів би сьогодні закликати, давайте ми помолимося в цій молитві за цих місіонерів. Ми помолимося, щоб Господь дав їм сили, щоб дав їм натхнення, щоб огорождав. Я вам скажу такий, один такий приклад. Вночі одна дівчинка яку їй 21 чи 22 роки, вона мене ночі збудила і каже, пастир Анатолій, помоліться за нас. Ми ввечері, е, було в нас служіння, і вийшов наперед одержимий бесами чоловік. Як часто ви бачите в своїй церкві таких? Дуже рідко ми можемо бачити. Вони же там бачать. Кожен день можуть бачити таких людей. І ми, кажемо, милилися. І Бог звільнив цього молодого чоловіка. Просто ми бачили на наших очах, як звільнення прийшло. І коли ми прийшли додому, раділи, ввечері прийшов дьявол до них і просто став фізично лякати. Вікна повідкривались, вітер такий, собака розривалася, каже наша. Ми прийшли в страх такий, і вони мені зателефонували. Я разом з ними молився, я сказав, діти, не бійтеся, той, хто у вас, більше того, хто в світі. І щоб ви знали, що він вам не причинить зла, він навіть не торкнеться до вас, він просто вас лякає, не бійтеся. Я молився разом з ними, і коли закінчив молитву, я подумав, Боже, а де ті молитвенники, які би могли стояти в проломі за цих молодих людей, які там платять сину. Я розумію, вони зайшли явно на територію дьявольську. І дьяволу це не подобається. Але вони виповняють Слово Боже, яке я сьогодні читав. Ідіть і проповідуйте. Брати і сестри, великий результат. Той молитвений будинок, який ми будували, вже 170 людей прийшли в той молитвений будинок. Брати і сестри, я вірю, що ця школа, яку ми зараз її збудували, ще даже не добудували, і я вірю, що більшість з цих дітей, які будуть спасені Господом, ми маємо. Ми колись читали, я особисто читав колись книги, як десь в початку століття, 
прошлого, як, як люди йшли, відкривали, щось робили, лікарні, школи. І я зрозумів, це сьогодні ми ті люди, які Господь хоче, щоб не просто через книжку, а на явце ми могли робити. Але це потрібна велика віра, брати і сестри. Це потрібно мати велику віру. І треба мати слово від Бога. Дякую. Давайте ми встанемо на наші ноги і ми помолимося.